io vi darò alcune idee di giochi e attività che potete fare per le vostre feste di compleanno, feste a tema eccetera e vi farò anche vedere che cosa ho fatto per il mio compleanno che è stato la scorsa settimana prima di iniziare vi volevo tanto ringraziare per tutti gli auguri che mi avete fatto sono stati tutti super dolcissimi e ora iniziamo con questo video allora, tempo fa avevo fatto un video chiamato come organizzare una festa di successo e in questo video vi spiegavo appunto tutti i passaggi che io faccio per organizzare le mie feste di compleanno perché dovete sapere che io ogni compleanno organizzo una festa a tema e durante queste feste a tema io organizzo anche delle attività e si vincono anche dei premi perché mi piace questa cosa che i miei invitati possano ricevere un regalino anche loro anche se non è il loro compleanno vi lascerò il link di quel video nella descrizione magari guardatelo se non l'avete guardato e tutto questo sarà molto più chiaro però in generale voi vi chiederete perché faccio queste attività, questi giochi durante le mie feste beh, semplicemente io lo faccio perché io mi annoiavo alle feste di compleanno anche alle mie perché spesso mi capitava di trovarmi appunto in queste feste dove non è che conosco tutti e io soprattutto prima, ero molto timida con le persone che non conoscevo e quindi magari se non sapete come rompere il ghiaccio state lì tutta la sera senza parlare, senza fare niente e diventa noioso. Invece se ci sono delle attività, dei giochi durante la vostra festa, le persone anche se non si conoscono tra di loro trovano un modo per rompere il ghiaccio e appunto non annoiarsi. E tornando al mio compleanno la prima cosa che dovete fare è scegliere il tema come vi ho spiegato anche nell'altro video e io quest'anno ho scelto di fare una festa hawaiana. Una volta scelto il tema dovete trovare le decorazioni per la vostra festa e io sono andata al negozio a 99 centesimi quindi è tutto molto economico e ho comprato appunto dei vari palloncini tipo questo qua che è un po' hawaiano e um, dei fiorellini di carta che potete attaccare alle pareti e poi i piatti di carta, i bicchieri di carta appunto con dei disegnini hawaiani dopodiché quello che faccio io è scegliere una playlist musicale con delle canzoni sempre a tema quindi ho messo delle canzoncine hawaiane per creare l'atmosfera perfetta dopodiché quello che faccio è in un angolo della stanza creo una specie di background di sfondo e ci metto magari dei palloncini, una certa decorazione eccetera e ehm, quello è l'angolo delle foto quindi io lì ho messo il cavalletto con la mia macchinetta e la mia ring light che non la uso quasi mai per i video però fa delle foto fantastiche e così gli invitati possono appunto farsi delle foto tipo foto booth e vengono molto carine e inoltre ho anche creato dei props si chiamano quindi degli oggetti che si possono usare nelle foto per esempio dei baffi eh, delle bocche eccetera eccetera e a una festa di natale io ricevetti questa macchinetta che fa le bolle di sapone e anche quella l'accendo durante le foto perché poi le bolle di sapone eh, sono nella foto e sono molto carine una volta appunto che siano le decorazioni la musica e l'angolo delle foto eh, quando arrivano gli invitati iniziano le attività ovviamente spiego un pochino che ci saranno questi giochi eccetera eccetera e, e poi io eh, setto un timer ogni 30 minuti è l'ora del gioco la prima attività è stata quella dell'ula dance però del tutorial prima perché mi piace sempre fare una gara di ballo durante le mie feste però ovviamente prima devo spiegare la coreografia e appunto ho spiegato questa danza hawaiana e poi durante la serata ogni volta che capita la stessa canzone le persone possono fare pratica e poi a fine serata c'è la gara di ballo e le persone che non ballano poi votano e la persona che riceve più voti vince e vince un premio il secondo gioco è stato quello dell'ula hop ula dance, ula hop e io ho tre ula hop e praticamente quindi a gruppi di tre le persone si sono sfidate e la persona che riesce appunto a fare l'ula hop per più tempo vince poi abbiamo fatto il hot flamingo che un po' l'ho inventato io ed è in pratica il gioco della patata bollente voi prendete un oggetto i partecipanti si mettono in cerchio si accende la musica e le persone iniziano a passarsi l'oggetto e poi quando la musica si ferma la persona che ha quell'oggetto viene eliminata e si continua così visto che ovviamente non potevo farlo con una patata perché non c'entra niente col tema della festa avevo questo flamingo che secondo me è un po' hawaiano il flamingo e praticamente ci passavamo il flamingo e alla fine ho vinto io questo gioco però ho dato il premio alla seconda classificata perché era il mio compleanno non posso anche prendermi i premi che so già anche cosa c'è dentro eccetera dopodiché abbiamo fatto la Jobby Bunny Challenge che non c'entra niente col... Dopodiché abbiamo 
fatto la Chubby Bunny Challenge che non c'entra niente con le Hawaii però è fantastica se non sapete cos'è io vi lascerò il video in cui faccio appunto questa challenge con Shanty Leaves e quel video è spettacolare è una gara divertentissima e io vi consiglio di farla piace a tutti e l'unica cosa che dovete comprare è appunto due pacchi un pacco di marshmallows e le regole sono di mettersi un marshmallow in bocca e dire Chubby Bunny e vince la persona che riesce a dire Chubby Bunny con più marshmallows in bocca divertentissimo dopodiché abbiamo fatto appunto la gara di Ula Dance e poi abbiamo fatto il Bean Boozer Challenge io feci una cosa simile con le gelatine di Harry Potter e vi lascio sempre il video qua così lo potete guardare e vi fate due risate però con le gelatine di Harry Potter ho fatto un po' una cosa diversa perché praticamente ne assaggiavamo una alla volta e cercavamo di indovinare il gusto invece su internet si trova proprio questo giochino che si chiama Bean Boozer Challenge vi lascerò il link nella descrizione e praticamente avete una rotellina così che voi girate e esce un colore e tutti devono prendere la caramellina di quel colore e poi ogni colore ha un gusto buono e un gusto, un gusto cattivo per esempio se prendete quella marrone può essere a gusto cioccolato o cibo per cani se prendete quella arancione può essere pesca o vomito eccetera eccetera e le regole sono che se vi capita il gusto buono vincete un punto, se vi capita il gusto cattivo non vincete un punto e alla fine la persona che ha più punti, noi abbiamo fatto la persona che arriva prima a 10, vince ora se voi prendete il gusto sbagliato e riuscite a mentire senza fare smorfie potete prendere il punto, quindi se per esempio a me capita il gusto vomito e riesco a dire Mmm, questa è pesca senza fare nessuna faccia ok mi merito il punto e anche questa gara è stata divertentissima dopodiché abbiamo fatto la hot balloon challenge un po' cambiata e quello che ho fatto è scrivere su dei pezzettini di carta dei punteggi quindi più 10, meno 10, più 5, più 50 eccetera eccetera e poi questi bigliettini li ho messo dentro ai palloncini ho gonfiato i palloncini e ho sparso questi palloncini per tutta la stanza nel momento del gioco le persone devono scoppiare i palloncini e raccogliere appunto il pezzettino di carta dentro al palloncino dopodiché si contano i punteggi e la persona che ha più punti vince però quest'anno gli ho dato un po' un twist e si potevano scoppiare i palloncini solo con il sederino quindi le persone dovevano appunto sedersi sopra il palloncino cercare di scoppiarlo e poi ovviamente si può sempre barare e potete anche non scoppiare i palloncini ma rubare i pezzettini di carta se ci riuscite ad altre persone <ride> anche questo gioco io lo adoro è divertentissimo è tutto qua dopodiché è il momento dei regali e le persone che hanno vinto un premio possono scegliere uno dei pacchetti perché ovviamente loro non vedono qual è il regalo, qual è il premio prima ma io li impacchetto proprio come dei veri e propri regali su ogni pacchetto ci metto un numero e quindi loro poi a turno dicono io voglio il numero 1, il numero 2, il numero 3 ora questi premi non sono super costosi io anche questi li ho trovati o in cartoleria o al negozio a 99 centesimi al supermercato eccetera per esempio un premio erano delle M&M's un altro premio era un altro di questi palloncini diciamo però a forma di dinosauro eh, un altro premio erano degli adesivi un altro premio era un fischietto eccetera eccetera tanto non è che le persone si possono lamentare perché alle altre feste non beccano niente quindi già è tanto che ricevono qualcosa e poi questi premi sono un po' il pensiero e un po' comunque poi li potete riciclare Natale è vicino insomma fate voi dopodiché è il momento della torta si mangia, si beve e poi si va tutti a casa quindi questo era il mio esempio dei giochi che ho organizzato per la mia festa hawaiana come avete visto non tutti i giochi sono proprio a tema Hawaii quindi voi ve li potete riciclare alcuni come la Chubby Bunny Challenge o la Bean Boozer Challenge eccetera per compleanni o per feste con altri temi se volete altre idee quello che faccio io semplicemente è andare su google e cercare appunto delle idee di giochi o attività per esempio quest'anno sono andata su google e ho scritto idee giochi per festa hawaiana oppure giochi hawaiani eccetera eccetera potete anche semplicemente cercare idee giochi per adulti o idee giochi per bambini e poi li cambiate un pochino per esempio il gioco della patata bollente io l'ho cambiato e l'ho fatta diventare il gioco del famingo bollente eccetera basta un po' di creatività e tutto qua spero che questo video vi sia piaciuto e spero che non sia uscito troppo lungo vi ricordo che io posto il nuovo video ogni domenica e ogni giovedì e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Mm -hmm.
Ah, ciao, grazie per aver visto questo video fino alla fine e prossimamente vedrete il tutorial di una nail art e fatemi sapere nei commenti, nei commenti votate se volete vedere la nail art leopardata oppure una nail art a tema di Halloween inoltre vedete presto il quarto episodio della mia serie tutto su Youtube in cui vi parlo un po' della monetizzazione e la recensione di un'altra Mimi Box che ho ricevuto il mese scorso, sono un po' in ritardo però, però ho avuto modo di provare bene i prodotti quindi sarà fantastica nei commenti potete anche votare quale video volete vedere prima io terrò anche in considerazione quello che riceve più voti magari lo faccio uscire prima e tutto qua, qui vi lascio altri due video entrambi a tema di Halloween perché Halloween è alle porte i vostri tweet e noi ci vediamo alla prossima ciao! Mm.